E aí, gente, eu sou o Conter e bem-vindos a mais um vídeo de The Sims 4. Tamo aqui pra mais um episódio, né? A gente tá aqui onde a gente parou no último. Tá quase todo mundo bem. É só o David que decidiu que ele não tava afim de se cuidar enquanto eu não tava em casa. E ele tá na merda. Mas paciência. Então, né? No episódio de hoje, o que é muito importante pra humanidade? O aniversário da Jory. É hoje, meus amigos. Aqui, ó. Zero dia sem envelhecer. Então, o episódio de hoje vai ser o aniversário da Jory. Faz um tempinho que a gente não tem um aniversário, né? Então, ela tá indo pedir um conselho pro Ian, então tá bom, eu tô aqui olhando já pro negocinho dela, pra eu saber o que que eu quero aumentar ou abaixar. Esse aqui eu acho que é mais fácil, aumenta a empatia, reduz a educação. Porque a educação dela já tá um pouquinho mais baixa, só que a empatia tá mais baixa ainda. Então a gente iguala as coisas, né? E a educação ela sobe sozinha, então tá tudo bem. E parabéns. E nem baixou tanto assim a educação, só falta controle emocional agora. Mas então, o aniversário dela, eu já devia marcar alguma coisa, porque, né, é hoje. O problema é que, tipo assim, a gente pode marcar os eventos antes, mas se eu não estiver pronto na hora que começar o evento, melhor marcar na hora, quando eu estiver pronto, entendeu? Então, a gente vai esperar um pouquinho. Só que você tem aula hoje, né? Tipo assim, tem que fazer todo mundo faltar mesmo. A Jory não tem problema, né? O resto é que eu não sei. É, eu acho que é bom todo mundo faltar aula. Tá bom, Peter, tu vai faltar. Tia, a gente folga. Matt, tu vai faltar. E aí, o David tá dormindo. David, tem como tu acordar só pra te ligar pra escola e dizer, não vou. Ah, inclusive tem um pote de ração aqui, né, que o cachorro tinha carregado porque ele não queria comer. Deixa aqui. Ah, e tu também, né, Jory? Eu esqueci de ti. Sinceramente, eu nem sei se, ela precisa, se eles precisam faltar aula ou se eu vou fazer o aniversário só depois. Mas pra garantir, né, ninguém vai. Todo mundo tirou folga. O Peter não, né? Tirou, tá. Então tudo bem. Só o David que tem que voltar. Isso, dorme. Não, mas dorme, dorme mesmo, assim. Cochilar não conta. Além do aniversário da Jory, a gente também tem aqui estreia temporada de TV. O que eu tenho que fazer? Tá, é só eu clicar na TV e assistir e tudo vai dar certo? Assistir a estreia da temporada. Que evento meio ridículo, né? Mas tudo bem. Vem todo mundo tá acordado e não tá fazendo nada. Todo mundo cumpre. Por que não? Mas quanto tempo eles precisam ficar assistindo? Bom, pelo menos tem uma... Tem a barrinha de, de tempo que falta ali, né? Pra acabar. Então tá bom. Uh, e yeah, é, isso, isso daqui é um feriado meio, meio merda mesmo. Mas todo mundo cumprir, só vantagens. Então, o que eu vou fazer pro aniversário da Jory, né? Então, eu já pensei em uns tipos de aniversário diferentes, pra não ficar tudo igual. Mas o dela até que vai ser parecido com o que eles tinham quando eram bebês. Eu só vou chamar a gente pra casa e a festa vai ser aqui mesmo. E, inclusive, quem que eu vou convidar pro aniversário da Jory, né? Então, o curioso é, nenhum dos amigos dela vai ter idade próxima dela. Eu já olhei aqui pelo MC Comment Center. O Jaden, tipo, ele tem mais 22 dias pra crescer. E o Larry também. Então, tipo assim, é muito tempo. Então, sinceramente, eu acho que a Jory não vai manter muita amizade com ele quando ela virar adolescente, porque ela virar adolescente muito antes, ela provavelmente vai ter amigos novos no ensino médio. Então, eu não acho nem que vale a pena chamar eles para aniversário. Quem vale a pena chamar? Os avós. Porque quando ela virar adolescente, ela já vai começar a trabalhar com jardinagem, e, bom, ela para ela meio que pegar da onde se parar, né? Então, tipo, agora como uma adolescente, ela vai conseguir começar a trabalhar com jardinagem, então vai ficar mais fácil de interagir assim com o Cisco. Então chama os avós, ela já fica mais próxima do Cisco, já pega as ideias de trabalhar com jardinagem dele, e tudo faz todo sentido. Então eu acho que eu vou chamar os avós mesmo, porque, sei lá, vale mais a pena pra ela, né? Só por isso mesmo. E eu vou chamar eles aqui em casa mesmo, a gente vai fazer um bolo, vai ser uma festa em casa. Eu ainda acho que alguma das, algumas das crianças, né, eu posso ficar repetindo, algumas vão ter, tipo, sei lá... Aniversário na casa de outra pessoa, ou em algum outro lote, ou, não sei, no restaurante, dá pra fazer aniversário no restaurante. Então eu imagino que vamos ter outros tipos, né, em outros lugares. Mas a Jory eu quero fazer em casa, eu acho que ela não... Tem algum lugar, assim, que vocês imaginem a Jory? Ela não, não sai muito. O Matt, por exemplo, tem o um clube dele que tem aquela piscina lá que eles sempre vão. Mas a maioria do, das outras crianças não tem, tipo, um lugar deles. Então, em casa, sim. Ah, inclusive, os pais também tem que... Né? Não ir pro trabalho. Quem é que tem trabalho? Ah, ninguém. Ah, que bom. No caso, só o Ian podia ter trabalho, né? Mas ele não tem, então tá ótimo. Inclusive, tu já pode fazer o bolo. Deixa adiantado as coisas. Que bolo eu vou fazer? Bolo de inverno. O que, que é isso? Isso existe? Não sabia. Vou fazer só pra ver o que, que é isso. Tá, então, todo mundo que tá aqui cumpriu o, o negócio, né? Faltar só a Daisy e o, e o David. Os dois estão mortos de sono, entendeu? Você tem que acordar para aniversário, inclusive, tá? Só um aviso. Quer saber? Hoje é o dia. Matt, tu... eu sei que já tá dançando, mas eu vou mandar tu dançar e tu vai ficar aí por uma hora, tá? Eu vou contar. 9 e 10, mais ou menos, tá? 
Se 10 e 10 ele não tiver completado isso daqui de dançar por uma hora em cinco lugares diferentes, e se não tiver aumentado de 1 um pra 2, sabemos que é uma conspiração. O Zig tá com fome, né? Então acho que eu vi aquela notificação, não deveria ter visto. O cachorro tem um problema. Ele esquece que tem comida em casa. E o Peter tem responsabilidade. Ah, meu Deus, o bolo tá pronto. Olha aí. Nossa, que bonito. Bonito demais pro aniversário de criança, mas tudo bem. É um teste. Acrescenta as velas de aniversário já. Dá pra eu guardar na geladeira com as velas? Foi. Bonito, nossa, muito chique. E deixa ali na geladeira. Menos trabalho, né? Mas eu também tenho que cozinhar mais comida, entendeu? Deixa comida guardada, vai vir convidados. O que, que tem dentro da geladeira? Ah, pior que tem... Tem comida até, mas faz mais. Cozinhar alguma coisa aí. Espaguete, bom, vai lá, deixa guardado. Pior que eu já tô pronto, assim, pro aniversário. O problema é que tem uns que não estão, não é mesmo? E, tipo, todo mundo vai ficar com sono durante a festa, porque... Sim, já estão quase com a barrinha amarela. Quer saber? Vai todo mundo dormir. Eu me recuso. O tempo também passa mais rápido, economiza minha vida. Eu só quero garantir... Jory, tu pegou todos os teus distintivos, né? Eu não lembro mais, eu, mas eu acho que sim. Só pra gente não envelhecer ela e depois eu ficar sentindo culpa. Tá bom, concluiu tudo. Muito bom. Um símbolo de conclusões na vida. Tá bom. E aí vocês vão tudo dormir, entendeu? Porque vocês estão cansados. Pior que o Matt nem tá muito, mas vai dormir também, porque o tempo passa rápido. Ian, não terminou de, co de cozinhar? Obrigado. Não, não precisava comer. Não. A barrinha tá amarela? Não, então a regra é tu não come. Tu dorme. Tá todo mundo dormindo? Isso, passa rápido o tempo. Hum, tô ligando pra Daisy. Não queria incomodar, mas ouvi que, falar que você é uma pessoa incrível. Você tem interesse em fazer uma doação generosa à caridade? Dá fama? Ui. Só mil Simons? Dá, né? E... Subiu muita fama? Não, não tô vendo a fama. Vocês estão vendo a fama? Eu não. Engraçado isso aí. Tá bom, então. O primeiro acordou. O Ian acordou, então deve estar todo mundo mais ou menos acordando agora. Agora é só cuidar do resto das necessidades. Fome não precisa porque a gente come durante a festa. Só se o resto a gente conseguir subir é bom. É, a maioria tá só com fome agora. O David precisa de diversão, mas... Né? Acordou a Daisy... Um encontro. Tu tá tirando com a minha cara? Só pode. Tá, tá todo mundo mais ou menos bem. Dá pra fazer a festa já. A gente tem tudo que precisa, né? Então vamos. Pra gente é um evento social. Ah, não dá pra ser um evento de desafio, né? Por causa do negócio. Tá, então quem não cumpriu ainda, vai lá cumprir. Vem assistir TV. Assistir a estrela da temporada. David, pode ir acordando também. Inclusive, tu, isso é bom pra ti, porque tu tá muito entediado. Então vai se divertir assistindo a estrela da temporada, hein? Aí a gente termina com o feriado. E dá pra fazer... A festa com coisinha de medalha, né? Dessa vez, por favor, será que dava pra gente conseguir, tipo, ouro? Preparado... Por que, que você tá querendo fazer uma bebida, hein? Não, louco da cabeça. Vem cuidar das roupas em vez disso. Mais produtivo. Limpar a pia que está suja. E fazer coisas que, né, ajudem a humanidade. A Daisy parou. Tu completou? Completou. Ela já vai comer. Tá, não faz mal. Ian, tá... Daisy também completou. Sim. Tá. É isso que tu vai fazer então agora, Ian. Agora sim é o momento. Já... Não, calma. Can... Tá, peraí. Termina isso aqui. Sim. Sucesso, 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 sucesso. É isso aí. E ainda ficam felizes porque foi um sucesso, entendeu? Tá bom, vamos ver. Eu posso fazer... Não, eu posso não fazer uma festa de aniversário e dizer que é aniversário também. Mas vai ser uma festa de aniversário sim. E então, aniversariante, Jody, Convidados. Todo mundo da família. Cisco, Rose. Só vou dar uma olhadinha na lista. Vai que eu penso mais alguém... É, vai ser isso aí. Provedor. Eu não quero. A gente já tem comida. Mixólogo, entretenedor, não precisamos de nada disso. É um aniversário e nós não queremos nada assim. Vai ser aqui na casa e foi. A gente precisa de um bolo. Eu sei e eu tenho um. Onde tá, inclusive? Vou expor ele aqui na mesa. Tá aqui, ó. Tem vela já. Ninguém vai poder desgraçar tudo. Lindo. E olha que ouro é o mínimo, entendeu, que eu aceito. Eu vou manter o jogo pausado sempre que possível, porque aqui a gente trabalha só com 100% de eficiência. Fazer sims dançar ao mesmo tempo. Pera aí, eu não prestei atenção no match. Tu fez o que eu queria, eu não vi. Droga, a tua chance. Comer comida vai acontecer. Ó, Daisy tá comendo. Ian, tu vai vir comer. Todo mundo vai comer o bolo já, né? Mas comer bolo eu acho que é outro objetivo. Então, Ian, tu vai pegar uma coisa pra comer. Que mais com fome? Match, comer. Tá. Desde... Tu também tá com fome, comer, isso aí, vocês vão ser as pessoas que comem Inclusive eu vou, ah não, esquece Eu ia dizer que eu ia ligar isso daqui, né, porque 
para as pessoas não ficarem com frio, porque eu tô deixando desligado para não, né, destruir com o dinheiro que eles têm, porque agora eles não estão mais um, tipo, eles tinham muito dinheiro, foda-se as contas, agora eles precisam se preocupar um pouquinho mais. Mas em festa os cinzas não, não sentem temperatura, porque é a magia, né? Então não faz mal. Tá, então, todo mundo que ia comer... Ah, não, né? Porque alguém vai, toca na geladeira e os outros acham que não podem mais. Então tem que mandar de novo. Eu vou acordando o resto também, né? Porque vocês também estão com fome. Então desçam, acordem e esperem. O bolo, na verdade, eu vou, eu vou deixar aqui. Pra ele não atrapalhar na mesa, né? Tá, vai ter que vir um de cada vez. O Matt pegou a comida. Jory? Tá, calma aí. Ian, tu vai ser o próximo. Pega as sobras. Os convidados, onde estão? Tá, vieram. Que bom. Convidei só dois, né? Mas se não viesse nem dois. Tá, quem mais? Peter. Vai comer. A Jory subiu. Não. Ah, trancar. Obrigado por me lembrar, inclusive. Pera aí, já tá... Tá, já tá trancado pra outras pessoas. É que, né? Tu tava afim. Eles vêm bem devagar por causa do frio, mas tudo bem. Ela veio tomar banho. Bom, na intimidade é isso aí mesmo. Tu entra na casa da pessoa e já toma banho. Nem dá oi, nem nada. O Cisco até desistiu de vir, porque tá difícil. Bom, eles vão chegar eventualmente, porque o frio está complicando as coisas. Jory vai comer. Comer com... Comida tá mais que completo. Quem aí já acabou? Tá, uns já acabaram. Eu preciso de três, pelo menos, entendeu? Não adianta mandar dois... E depois eles vão parar no meio e não vai cumprir porque precisa ser três horas no tempo. Isso, interajam, que lindo. Tá, já temos três pessoas aqui que não estão fazendo nada. Dançar ao mesmo tempo, vamos. Jogar ao mesmo tempo é mais fácil, na verdade. Ian, é contigo. Jogar. Alguma coisa. Não, tu tem que jogar com outras pessoas, esqueci. É jogar multiplayer. Alguma coisa com... O Cisco é Rose, né? Precisa de três pessoas. Não vamos pegar mais gente do que a gente precisa. E comer a comida. Comer o bolo, tá bom? Mas só depois das velas. Que lindo, mas interagindo com o Zig. Vão interagindo mesmo. Tá. Jogar com o Sim aniversariante. Jory, vai lá jogar. Preciso descobrir que o David era alienígena. Agora. Após dois milênios. Bom, eu não vou mandar Jory parar de comer, então, né? Tá, pessoas estão interagindo, estão dançando. Matt, por favor, esse é o teu momento. Dançar. Daisy, tu dança também. Matt, larga o cachorro, por favor. Prioridades. O mundo precisa de ti agora. Se ele começar a dançar, o mundo vai, né, ter paz. Isso. Ele também descobriu que o David é um alienígena agora. Gente, vocês estão lento, né? Tá, jogar com o seu aniversariante, elogiar o seu aniversariante. Daisy, estão te ligando. Uh, vocês estão sendo do momento, hein, Daisy? O mundo do entretenimento seria um ótimo lugar para sua pessoa com uma reputação como a sua. Não precisa começar com uma amadora. Podemos colocar você na frente dos fãs como artista de abertura nível 4 agora mesmo. Amigo, eu não preciso de trabalho. Eu tenho uma clínica veterinária. Reputação boa te dá trabalho assim? Nossa. Tá, Jory, tu não terminou de comer até agora. Tu tá me tirando, né? Peter, tu tá conversando com ela. Então tu vai elogiar o seu aniversariante. Cadê opções com elogiar escrito? Não tem. Parabenizar vai ter que servir. Jory, na moral, tu vai parar de comer. Aí, acabou. Graças a Deus. Deu certo? Não, gente. Não existe interação elogiar, sabe? Tá, aleg... tá, gente feliz tem, né? Gente feliz tem, elogio sincero. Daisy, inclusive, tu, não sei, eu ia mandar ela fazer alguma coisa e eu esqueci. Bom, sejam felizes aí, né? Uh... Ah, é claro que o Ian tá jogando, ele não vai... Quer saber, Jory, só vai jogar com eles pra cumprir um objetivo que não... Sério, vai, vai acabar o tempo, eu não ligo nem pro aniversário. Se, se acabar o tempo da festa, eu tranco as portas e todo mundo continua aqui dentro. O problema de verdade é se terminar a festa e eu não tiver ouro. Isso é preocupante. Inclusive, Peter, limpa os pratos pra te ganhar educação, ou a responsabilidade que ganha, não sei, mas limpa aí. Enquanto isso, eles não estão acabando com o jogo, então eu vou desligar essa merda. E agora sim, vocês vão jogar só com a, a Jory. Uh, Ian, Cisco, a Rose não tá aparecendo. Vai o David, o David tá ali do ladinho. Foi, isso. Pode cancelar então. Elogiar o sim aniversariante. Gente, por que é tão difícil? Uh, Precisa achar. Elogio sincero. Vai, Ian, agora vai. Como é que eu faço alguém elogiar ela, entendeu? Tipo assim, não tem como os convidados elogiarem no caso. Ah, é claro que ele ficou confiante, daí não dá. Tá, calma aí, ele conseguiu fazer a interação, mas assim. Tipo assim, quais interações são elogiar? Não existe, só quando alguém tá feliz. Só que se tu fica feliz, tu muda muito fácil de humor. Elogiar boas notas, isso existe? Pois é. Daisy, tá lavando a pia. Tá, bom, tu também pode elogiar ela por causa das notas, porque tu é a mãe. Onde está... Elogiar... Boas notas. Depois disso, acho que eu já vou fazer ela crescer. Entendeu? A gente precisa de eficiência. Como eu disse, quando acabar a festa, eu tranco a porta e eles continuam conversando. Conversa pra depois. Inclusive, Peter, tu acha que eu não percebi que tu não fez o que eu mandei? Tu vai lavar os pratos, sim. Vocês já estão elogiando a Jory? Prossigam. Por favor, faça interação, meu Deus do céu. Tá, tu não... 
tá me dizendo que não contou. Mano, esse jogo me sabota, sabe? Tá escrito elogiar a interação? Conta. Porque se isso não conta, o que que conta? Que, ó, elogiar cantores favoritos, tá? Faz a interação. Mano, muita gente não dá. Meu Deus, eles, eles têm que falar com milhões de sims. Eles não falam o que eu quero que eles falem. Eu não aguento mais, eu vou matar alguém. Elogiar cantores preferidos. Por favor, isso é um elogio. Não é possível que isso não conte. Vai contar, né? Não conta! Mano, na moral, eu vou usar cheat. Essa merda vai me dar tudo o que eu quiser. O jogo me deve a esse ponto, muita coisa. Porque não existe a interação, simplesmente. Tá todo mundo confiante, porque sim. E ninguém consegue elogiar ela. Não existe a interação elogiar. É muito difícil. Já fiz mais de uma interação com elogiar escrito e não conta. É o seguinte, eu não ligo, tá? O jogo me força a alterar modificadores de humor, positivos, feliz. Deu ou não deu? Não deu, haha. <risos> Era pra gente ficar feliz, seu merda. Terá um modificador de humor. Positivos, feliz. Não vai. Se eu escolher outro humor, vai? Vai. Mas feliz não vai, porque feliz não existe de verdade. Não tem como eu reiniciar essa merda? Tá, então. Resultado. É impossível ouro, porque o jogo não deixa. É esse o resultado. Simplesmente. E não tem como deixar feliz, entendeu? Porque feliz é tipo é um modificador de humor que aumenta a intensidade de outros modificadores de humor positivos. Então, se eu sinta feliz e entra outra coisa na frente, ela sempre vai ficar na frente, porque feliz vai deixar aquela outra coisa mais forte. Então é isso, acabou. Não é, não é possível ouro. Mas sabe o que, que foi? Eles descobriram que o David Alienígena não sei como agora, e todo mundo tá com confiante na frente de todos os modificadores de humor, é por isso? Por duas horas. Quanto tempo tem essa festa? Não, não tem duas horas. Eu não tenho duas horas. É muito difícil jogos funcionarem hoje em dia. Bom, eu vou descobrir qual é o prêmio do ouro e vou pegar no modo compra mesmo, porque eu mereço. Eu mereço tudo. Eu vou ignorar, a Jory vai envelhecer, e se o jogo quiser me dar ouro, é o mínimo. Vou tirar essa cadeira aqui, porque ela tá me atrapalhando. Vou reiniciar todos os sims dessa família, e aí eu vou até transportar todos, porque eu não confio neles nem pra andar mais, entendeu? Esse é o nível em que eu tô de ter perdido a paciência com o jogo. Eu não aguento mais. A esse ponto, acho que ouro em festas já não existe mais. Eles tiraram do jogo. Então, vamos lá. Uh, quem não tiver aqui, tomara que morra. Uh, onde tá? O que, que eu vou fazer? Celebrar, provar cobertura, fazer um pedido, sobrar velas. Sobrar velas, vai. O David tá saindo, ele vai morrer. Eu vou matar ele. O Peter nem veio, vai morrer também. Ninguém tá prestando atenção. A Juri não precisa disso, ela é um ser superior. Todo mundo sabe disso. Ela não precisa de ninguém aqui. Linda, maravilhosa. Primeira adolescente. Veio salvar o mundo, não conseguiu apagar as velas, mas agora vai. Amém! Deus é topíssimo. Tá, calma. Tem, tem alguém comemorando? Quem tá comemorando? A Daisy. A única que está comemorando. Eu não tenho certeza se isso daqui é o início de uma comemoração. Talvez. Mas não sei. Então. Jory cresceu. Adolescência. Tribulações românticas. Shorts de ginástica suados e surtos hormonais lhe aguardam. É melhor apertar os cintos. A vida vai começar a acelerar. E. Aspiração. Não sei. Na verdade eu meio que... Eu sei. Ah, já pode pegar coisa de jardinagem? Eu acho que ela não deveria pegar a jardinagem já, né? Ela vai acabar muito rápido. Mas dane-se, vai ser isso aí. Ou tem alguma coisa parecida. Eu vou pôr entusiasta do ar livre, porque eu não lembro o que isso faz. Qualquer coisa a gente volta pro negócio aqui de jardinagem. Um traço... Hum... Então... Sabe que eu não sei o que eu deveria dar esse traço pra ela? O primeiro traço a gente escolhe basicamente, baseado no que os pais têm de traço, né? O traço de adolescente... Bom, aí já é dela mesmo, né? Bom, eu tenho que pensar agora no que, que se encaixa com a Jory. Esse traço, eu acho que esse traço não precisa ser um traço tipo... Sei lá, eu sei que ela vai trabalhar com jardinagem, por exemplo. Eu não vou dar um traço que necessariamente vai ajudar ela em jardinagem. Na verdade, genial, eu acho que é o que ajuda, né? Porque a concentração aumenta a jardinagem mais rápido. Mas tipo, eu não devia pensar na carreira dela, por exemplo, agora. Mas na personalidade dela. Acho que segura de si é um bom traço. Perfeccionista pode ser um bom traço também. Adoro o ar livre também. E bondosa também. Fica mais fácil quando é menos traço, só que agora eu preciso escolher um. Então, considerando que a Jory foi uma escoteira, ela foi bem, tipo, tudo que ela fez, eu acho, né? Acho que ela não teve muito problema no caminho dela. Ela concluiu tudo de escoteira, tudo da aspiração dela, foi ótima na escola. Por que ela não seria segura de si? Pois é, eu acho que eu gosto de segura de si, acho que faz todo sentido. Vai! Meu Deus, que medo, não quero apertar o botão, mas e se eu pensar em outro traço? É tarde demais, cliquei! Ai, meu Deus! Não vamos nem olhar. Quando sim, se envelhecem, eles ficam horríveis. Tá, a Jory saiu do próprio clube, né, porque acontece, ela agora não é mais uma criança. Ensino médio, o Cisco me dá um presente, ó. No fim das contas, ele tava comemorando aquela hora? 
Ó, oh, ele ia comemorar, viu? Ele tava no meio da animação, tudo bem. Então, ela tá a cara da Clara, o que inclusive significa que ela puxou o lado do Cisco da família. Porque o Ian não tem a parte da Rose, porque ele veio de abdução, né? Então, é a parte do Cisco, com quem ela vai ter uma amizade pra ela, né, pensar em trabalhar com jardinagem? Hum... Seria o universo e a genética conspirando a favor? Talvez. Mas a gente vai direto pro Cass, porque a gente não joga com sims não decentes. Multiplicando que não sim. Então, ela não está nem um pouco parecida com o que eu estaria visualizando. Esse vestido aí não é a tua personalidade, nem isso. Nossa, vai precisar de trabalho, entendeu? Precisaríamos mudar este look. Primeiramente, meu Deus, ela tá a cara clara mesmo. Uh, eu tenho outro cabelo em mente, não eu sei não. Na verdade, eu não vou comentar nada no processo... Só vamos ter um corte e magicamente ela vai ser outra pessoa. E o corte vai ocorrer agora. Então, eu finalmente terminei, tá bom? A Jory está pronta, demorou muito. Eu acho que eu passei quase uma hora aqui. Mas eu terminei, é o que conta. Então, essa aqui é a roupa casual dela, tá bom? A primeira, essa daqui. Aí, ela tem uma segunda roupa casual. E como é adolescente, ela já tem três roupas casuais que nem os adultos. Essa daqui é a roupa formal dela. A roupa de esportes dela, o pijama dela, roupa de festa, roupa de banho, roupa pro calor e roupa pro frio. Então é, essas são as roupas. Amém. Tá pronta, ela tá decente agora. Então, gente, como eu digo isso, na verdade eu perdi o resto da gravação porque lotou meu HD e eu não olhei. Eu passei tanto tempo fazendo a Jory que, né... Lotou. Mas não se preocupem porque vocês não perderam nada depois que eu saí do Cass. Uh, eu só fiquei jogando mesmo pra terminar a festa. A gente já tava com ouro. Dava pra ver antes de eu entrar no Cass. Quando a gente soprou as velas, ficou ali com ouro. Então, amém. O jogo nos compensou. A gente foi sabotado, mas o jogo entendeu e ele, né, ressarciu nossa dor. E a gente ganhou isso aqui. Meio merda, mas tudo bem. É alguma coisa. E foi só isso, basicamente. Daí a gente fez mais uns objetivos... Eu consegui fazer todo mundo elogiar ela, porque por algum motivo, quando eu saí do cast, as pessoas estavam felizes, mas não estavam confiantes. Aí deu pra cumprir aquele. Mas a gente já tava com ouro mesmo, não precisava. Então deu tudo certo. E depois, todo mundo foi embora mesmo. Ela nem conseguiu ficar conversando com o Cisco, porque eles queriam muito ir embora. Inclusive, as portas são trancadas até agora, eu preciso destrancar. Eu acho que é só isso que aconteceu mesmo. Ah, é, eu também dei uma olhadinha aqui na aspiração dela. E essa aspiração aqui é basicamente, a gente tem que fazer umas coisas em Grand Falls. Essa é a aspiração em volta do herbalismo, basicamente. Que pode ser interessante, porque é um pouquinho diferente do da jardinagem. Então podemos explorar sim, pode manter a aspiração por enquanto. A, a Daisy também fez umas coisinhas pra aspiração dela. Ela sentiu amor uma vez. E eliminou um mau comportamento do Zig, eu não sei onde ele tá, de bebê em poças. Então ela está avançando lentamente. Só queria falar, porque o número veio do nada mesmo. Foi só isso que aconteceu mesmo, você não perdeu nada. Ah, é, eu também comentei que amanhã vai, vai, tipo, ser a primeira aula dela no ensino médio. Provavelmente eu vou seguir ela na escola pra gente jogar com ela. E eu preciso fazer uma escola nova de ensino médio, olha que alegria. Mas é isso mesmo. Uh, Envelhecer uma Jory. É, é isso que aconteceu no episódio. Foi lindo. Ela é a primeira adolescente. Quanto mais velho, mais fácil de controlar, entendeu? A gente precisa fazer um quarto novo pra ela. Um quarto diferenciado. Mas tudo bem. E eu não tenho mais o que falar, então é isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vejo vocês nos próximos vídeos e tchau.